Buenas tardes a todos, ya casi cerrando este curso de físico química e interfaces. Hoy vamos a tocar mmm, temas eh, un poco diversos, pero que ya son eh, finales de nuestro temario. ¿okay? Entonces vamos a empezar por uno muy sencillo, que eh, no viene en el temario, que me lo brinqué un poco, pero puede ser de utilidad, depende de la sustancia, ¿ok? Y es determinar masa molecular en eh, con medidas de tensión superficial. ¿Y ahora habíamos comentado eso? ¿Sí se escucha? Creo que no. Creo que no lo habíamos visto. No, no lo habíamos visto. Ok, gracias. Déjenme tratar de subirle un poquito el volumen. Ok, entonces vamos allá. ¿Cómo se determina la masa molecular a partir de medidas de tensión superficial? Se ocupa algo que se llama la balanza de Langmuir. Y vean ustedes, eh, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la balanza de Langmuir. Vean, eh, esta, es, eh, si bien logran ver mi cursor. Sí, se ve. Esto, esto que estoy señalando, ustedes se supone que lo deben de conocer. ¿Qué es? Que es. No se escuchó bien, Dylan. Digo que, oh. bueno, al menos yo no lo identifico. Ah, ok. Empieza con placa y termina con Vilgemi. ¿Se acuerda? Sí, profe. ¿Ya, ya, ya, ¿Ahorita ya te acuerdas, Dylan? Más o menos. Cuando vimos eh, los, la, los métodos para medir tensión superficial, del que sí se acuerdan es el de, del anillo de Dunoy, ¿no? Ah, sí, de ese sí. Ok. Y cuando vimos ese, esos métodos de medición, comentamos que no importa la geometría con lo que yo, con el objeto que yo vaya a deformar la superficie. En el caso del anillo, es un anillo, pero bien puede ser un cilindro o una placa que tiene el nombre particular de placa de Virgen. ¿Sí ya se acuerdan todos? Sí, pero sí. Bien, entonces. entonces, aquí hay un líquido, hay una placa de Virgemi, entonces aquí están midiendo tensión superficial. De este otro lado, ahí donde está mi cursor, ¿sí están viendo dónde está mi cursor señalando? Sí, una placa de vidrio. Exactamente, no es otra cosa más que eso, una placa de vidrio que va a aumentar la interfase. Mientras yo meta algo en, en mi solución, Ahí estoy generando nueva interfaz. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, último, eh, la última característica de este equipo es que tiene estas dos barras blancas. ¿Sí las ven? Una de este lado y otra de este lado. Sí. Ok. Esas placas se pueden mover de tal forma que yo puedo expandir o comprimir la superficie. ¿Dudas? ¿Solamente sirven para eso? ¿Esas placas? Sí. 
tienen ese propósito, eh, eh, permitir la expansión o la compresión de esa área. ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Preguntas? No me queda, bueno, eh, no entiendo esa parte de cómo lo comprime, cómo lo expande. O sea... Eh, simplemente uno, uno mueve las barras hacia el exterior y el área que está adentro de esas barras es más grande. Si uno las eh, junta, el área que está dentro de esas barras se hace, menos, se hace más pequeña. Eso es a lo que le llamamos expansión y compresión del área. Ah, ok. Gracias. Hasta ahorita eso nada más. Ok. Vamos a complicarlo un poquito, poquito nada más, pero allá vamos a... Eh, eh, ahorita es el, nada más entender el funcionamiento básico de este equipo. Ok. Entonces, tenemos una placa de Wilhelmi con el que se puede medir tensión superficial. Tenemos una placa de vidrio con el que podemos aumentar o disminuir el área de interfase y también podemos aumentar o disminuir con estas placas o con estas barreras móviles. Ok. Entonces, para que vean cómo funciona esto, vamos a ver el video. Ahí vean que están modificando el área. Vean que el video es el que está saliendo. Y automáticamente, o sea, de manera simultánea, se está registrando el cambio en tensión superficial o el cambio en la masa de líquido que está deformándose en la superficie. Ok, ese fue nada más un ejemplo de las maneras de uso de esta que se llama como báscula balanza de la muy. Ahí está el equipo completo. Aquí arriba ustedes tienen una ba balanza glorificada que se llama como tensiómetro. Lo importante es esta canaleta donde ustedes ponen un líquido que pueden mover estas barreritas, ¿ok? Lo del vidrio es opcional. Eso no es tan importante. Lo importante es que este se puede abrir o cerrar y se puede medir tensión superficial. ¿Dudas? No. Ninguna. Fíjense, el libro que aquí que dice Grenz Flaschen und Colloid Chemik. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la primera vez que veo este video y me llamó ahorita la atención el nombre, el nombre del libro. ¿eh? ¿Alguien tiene idea? Pues solo la última palabra suena como a química de coloides, ¿no? ¿Y, y la otra palabra de que, que, que sea? Interfaces o algo así, a superficie. Exacto, exactamente. Flashing en alemán es superficie. Y overflashing spannung es tensión superficial. Son de las únicas palabras que trato de aprenderme en todos los idiomas. <risa> Entonces, vamos, ya volvamos la atención en el equipo, ¿ok? Ahí nos hicieron un zoom en esta canaleta. Ahí, ahí incorporaron el, la placa para hacer las mediciones. Y me imagino... Ah, ahí están haciendo la medición. Ok, ok, ok. Ahí van a poner algún tenso activo, algún principio con actividad superficial para medir el cambio en la tensión superficial. Con, la, con el anillo no es necesario moverlo. El anillo simplemente, la, eh, la película de líquido que se adhiera a la placa, va a ir cambiando en función de la tensión superficial. No necesita moverse la placa. Esa es una de las grandes ventajas de la placa. Y ahorita esto lo voy a explicar. ¿Ok? Bueno, pero en principio ese es el equipo. Ahora, ¿Cómo funciona esto? Esto funciona, solamente sirve para tensoactivos insolubles. ¿Dudas con ese concepto? No. Ok, gracias. Entonces, un tensoactivo normal, nosotros sabemos que 
va a poder estar en dos lugares, ¿no? Si hablamos de una solución acuosa. ¿En el seno volumétrico o en la superficie? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pues. Ahora, un tensoactivo insoluble solamente tiene un lugar en donde estar. ¿Cuál sería? Exactamente. Siempre se va a mantener en la superficie. Y entonces, para esos tensoactivos, el área sí modifica la tensión superficial. ¿Por qué? Porque si yo pongo una cantidad finita, y es lo que, es lo que estaban mostrando aquí, de tensoactivo insoluble, y modifico el área, la concentración, es decir, la cantidad de moléculas por unidad de área, va a ir cambiando. Y eso, a su vez, modifica la tensión superficial. Pero insisto, esto solamente pasa para los tensoactivos insolubles. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un tensoactivo soluble, a la hora de que yo comprimo el área, esas moléculas se van para el seno volumétrico y se ríen de lo que nosotros hagamos. Los tensoactivos insolubles no. ¿Dudas? Entonces, ¿podemos cambiar el líquido para poner un tensoactivo que no sea soluble? O sea, aquí lo que se pone en la canaleta es, puede ser agua o lo que ustedes quieran. Y lo, principalmente una solución a cosas. Y lo que se va a medir es la actividad superficial de anfifilos insolubles. ¿Ok? Vean ahí cómo están comprimiendo, expandiendo y cómo, se, cómo cambia la, el valor de tensión superficial. Y esto de acá es todavía para modificar más este, el área eh, o la concentración y ver esos efectos en tensión superficial. Hasta aquí, ¿dudas de cómo funciona este equipo? No, todo bien. Quiero llamar su atención a la fecha de emisión del video. ¿Me pueden decir qué fecha es? 6 de octubre del 21. De este año, ¿no? Sí. sí. De hecho, muchachos, de entre un tensiómetro de anillo o placa y un tensiómetro de LACMIR, que es para tensioactivos insolubles, del que más se ocupa es este, no el que les enseñé previamente. Pero eh, aquí tenemos que ya entender que es un tensioactivo, que es la energía de superficie, que, que, que influencia tiene la concentración superficial, y ya luego el caso particular de los tensioactivos insolubles. ¿Dudas? Hasta aquí. No, ninguno. Entonces, quiero re eh, re regresar a esta una parte del video donde se va viendo cómo va cambiando la tensión superficial en función del área. Aquí lo pueden ver ustedes. En el lado de las eh, ordenadas está la tensión superficial y en el lado de las abscisas está el área. Y vemos cómo cambia la tensión superficial en función del área. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Gracias. Entonces, esto más o menos es la interpretación de esto del tensoactivo. ¿eh? Pero bueno, lo importante de esta técnica o de estas características de los tensoactivos respecto a su masa molecular es que en la superficie se comportan de manera ideal los tensoactivos no solubles, los tensoactivos insolubles. Y nosotros podemos manejar esta ecuación de tal forma que podamos obtener la masa molecular, determinar la masa molecular de componentes con actividad superficial siempre y cuando sean insolubles. ¿Por qué? Porque si siguen este comportamiento ideal, 
Esta área, recuerden cómo es, es como el volumen molar de la ecuación de gas ideal en tres dimensiones. Entonces, esta área es área física por cantidad de materia. Ahora nosotros esto lo podemos despejar y de la cantidad de materia nosotros podemos sacar masa y la masa molecular. Entonces, lo que se hace en estos experimentos es ir variando la concentración o la cantidad de masa que yo pongo de mi tensativo insoluble. Voy midiendo el área y la presión superficial y a diferentes masas registro eh, diferentes presiones superficiales. A lo mejor puedo dejar constante el área o puedo dejar constante la presión y modificar el área. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas dos opciones tengo yo al ir modificando la cantidad de tensor activo que ponga y mi pendiente, con la edad de origen a cero, va a ser igual a el inverso de la masa molecular por RT. ¿Dudas? No, profe. Todo bien. Bien, dos. Entonces, este era un tema, era un corolario de eh, la ecuación de estado ideal, pero hablando de tensoactivos insolubles, ¿ok? Ahora vamos a pasar a otro tema, ya es de los últimos, estos los, siempre los dejo hasta el final y los veo así salpimentados porque ya son mm, derivaciones, derivaciones de lo mismo, ¿no? Es el efecto de los electrolitos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a empezar más o menos a ver eh, el efecto de los potenciales eléctricos en la superficie. Para eso, nosotros vamos a retomar la definición de la ecuación de absorción de Gibbs o la relación termodinámica entre la tensión superficial y el potencial químico. Recuerden que para llegar a esta ecuación no hacemos ninguna suposición, partimos de la primera ley para la, de la termodinámica para sistemas con superficie y llegamos a esto asumiendo temperatura y presión constante. ¿Dudas? Todo bien, profe. Bien, entonces. Lo que se hace si hay componentes eh, que tengan actividad eh, con la carga, es decir, que tuviéramos electrolitos, es separar por contribuciones esta suma, de tal forma que el cambio en la tensión superficial se debe a los componentes que no tienen carga, que los vamos a ir numerando con el... Eh, marcador I y los componentes que sí tienen carga que lo vamos a ir eh, numerando con este índice J ¿Ok? Eh, ¿Cuál fue el chiste aquí? Separar los potenciales químicos y las concentraciones de las especies no cargadas y de las especies cargadas Una, lo que sí es muy diferente es cómo describimos el potencial químico de las especies cargadas el potencial químico de las especies cargadas lo describimos como un potencial de la especie sin carga más eh, eh, la carga relativa de la especie por la carga del electrón veces el potencial eléctrico. Esto de Z lo, lo llamamos como valencia, ¿ok? ¿Dudas? No. Muy bien, entonces, terminamos... Eh, resumiendo, ¿no? El cambio en la tensión superficial cuando hay especies con carga se debe a la concentración de superficie y el potencial químico de las especies sin carga más la concentración de superficie y el potencial químico de las especies con carga. Ese es la gran, eh, el gran avance que hacemos, ¿no? Cuando consideramos especies eléctricamente cargadas. Entonces, nosotros lo, eh, cuando analizamos las superficies con carga, siempre estamos hablando de una interfase con un sólido, que es donde vamos a ver precisamente estos efectos. Y para eso desglosamos eh, el cambio en la energía de superficie de la fase líquida y de la fase sólida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las especies con carga de la fase líquida y tenemos las especies con carga de la fase sólida, más las especies 
no cargadas o eléctricamente neutras. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué fue lo que hice? Desglosar el potencial químico. Recuerden que el potencial químico de las especies con carga es el potencial químico estándar más el efecto del potencial eléctrico, que es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Dudas hasta aquí? Esta presentación sí se las puedo compartir, ¿eh? Claro, si me lo pide. Sí, profe, por favor. Ok. Eh, ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Te lo punto? No, profe. No, profe. Ok. Ahora, cuando existe un efecto eléctrico, sin importar qué es lo que pase, eh debe de ser un sistema eléctricamente neutro. Es decir, en el sólido van a estar los electrones que van a generar esa diferencia de potencial eléctrico y en la superficie de líquido, de parte de líquido, se van a ir alojando los diferentes cationes este, en la superficie. Pero la suma de las cargas en la superficie debe de ser un sistema eléctricamente neutro. De tal forma que la suma de la concentración superficial de las especies con carga en el líquido, veces su valencia, veces la carga del electrón, debe de ser igual a la concentración del lado del sólido. Pero solamente la concentración por la valencia, por la carga del electrón. El potencial eléctrico es distinto en el líquido y en el sólido. Y al final terminamos con una expresión donde tenemos que el cambio en la tensión superficial se debe a las concentraciones en superficie de las especies cargadas y de las especies eléctricamente neutras, más un término que tiene la diferencia de potenciales eléctricos o el voltaje. Al, ya resumido, queda de esta manera. La diferencia de la tensión, la, los cambios en la tensión superficial en sistemas con carga se debe a la concentración de las especies cargadas por el cambio en el voltaje. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok. Con esto nosotros, al saber que el voltaje puede definir cambios en la tensión superficial, Podemos eh, modificar eh, la corriente eléctrica en algún sólido para garantizar ya sea que se absorban este, cationes o aniones en la superficie. Y esto genera estas curvas de tensión superficial en función de la diferencia de potencial eléctrico o voltaje son conocidas como curvas electrocapilares. ¿Dudas? Dudas. No, profe. Ok. Yo, la verdad, siéndoles totalmente honestos, jamás he sabido para qué sirven las curvas electrocapilares. ¿eh? Le he preguntado al profesor eh, de Yónica Electrónica, o que tiene más experiencia con Yónica y Electrónica del Colegio de Sus Fenómenos. Y dice, pues sí, es, sirve de manera teórica, pero no sabemos para qué, qué aplicación tenga estas curvas electrocapilares. Entonces, yo ahorita que, lo estaba, que se los estaba presentando a ustedes, me imagino que esto podría servir, en dado caso, para, este, por ejemplo, plata, plataformas petroleras, pero sería como un riesgo, ¿no? Este, conectar una pila a toda la plataforma, de, de tal forma que garanticemos la menor corros, corrosión de la superficie metálica, ¿no? Pero 
a, a qué costo, ¿no? Eh, puede, puedes ponerte una serie de pilas para modificar el potencial eléctrico o mejor haces un recubrimiento y ya te evitas este, estar gastando continuamente energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? No lo sé, pero desde el punto de vista teórico es muy bonito ver estas curvas, ¿no? Y saber cómo se mide, porque se, el, la medición está medio, medio extraña. Lo que recordarán ustedes el estalagmómetro. ¿Lo recuerdan? Sí, profe, que va midiendo las gotitas, ¿no? En eso. Exactamente, que es una forma de medir tensión superficial. Entonces, para hacer las curvas electrocapilares, lo que ustedes tienen es un vaso de precipitados o una cámara donde está la solución de tensoactivo o la solución de electrolitos en, arriba de una cama de mercurio. Y esta cama de mercurio está conectada eléctricamente con un estalagmómetro que tiene mercurio. Y entonces lo que se hace es medir la tensión superficial a través de las gotas que se forman de mercurio que caen del estalagmómetro lleno de mercurio y ir cambiando la diferencia de potencial y así se miden estas curvas electrocapilares. ¿Dudas? Ah, miren, al menos este artículo parece que aborda eso. Si alguien está interesado en este tema de, de la superficie, yo sé que a lo mejor me introduje de la mejor manera para causarles curiosidad, pero miren, nunca había visto esto, este artículo que dice de electromojado. ¿Para qué sirve el electromojado? No tengo idea. Perdón, iba, iba a comentar, lo interrumpí. No, solo decía que no, no había duda. No, no había. Ok. A ver, déjenme tratar de abrir la introducción de, a ver, del PDF de esto. A ver si puedo, podemos resolver de una vez por todas para qué sirven estas curvas electrocapilares. Introducción. Los fenómenos electrocapilares. Aburrido, aburrido, aburrido. 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 Una introducción con ecuaciones. Seguro vaticina un artículo aburrido. Eh, uh, 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 electromojado. Which controla el proceso de mojabilidad. Ah, ah miren, miren, miren. Ah, pero microfluídica, eso quiere decir, eso es otra forma de decir. Tenemos aplicaciones para las cuales no sabemos para qué sirven, ¿ok? Digo, no es por demeritar el trabajo, ¿no? De, por el doctor Luis Olguín, que está aquí al lado, en el laboratorio de al lado, que ellos trabajan con microfluídica, pero hasta ahorita no tiene una salida aplicativa, ¿no? Una salida masiva, o sea, ese estudio. No quiere decir que esté mal, sino hasta el momento no se ha desarrollado lo suficiente la técnica como para resolver un problema este, masivo, ¿no? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, entonces, ay, perdón. Donde sí tiene importancia la, las interacciones electrostáticas es en los sistemas dispersos. Y aquí, aquí voy a comenzar el tercer tema de hoy. Ok. El primero fue eh, la balanza de la MUIF y los tensoactivos insolubles. Este segundo fue electrolitos y curvas electrocapilares. Y ya este tercero, este ya está más bonito, tiene más aplicaciones, tiene más fundamento. Es lo que se conoce como la teoría de LBO eh, por los cuatro autores que participaron en la construcción de esta teoría. Si no mal recuerdo la pronunciación, es Der Gawin, Landau, Berbick, Overbick. Vamos a poner, vamos a buscarlos en Google.
Ahí está. Esta es, esta es la teoría para que ahí lo puedan comentar. Der Gawin, Landau, Berbic, Oberbic. Okay. Y ahora, ¿qué, ¿qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de especial esta teoría como para que le dediquemos unos momentos? Ahora, nosotros hemos hablado de energía de superficie desde un punto de vista termodinámico con inferencias microscópicas para hablar de cuánto sería la energía en la superficie, si nosotros podemos esperar o no un líquido, por ejemplo, ¿no? Si va a haber reducción de tensión superficial, si va a haber cambio en la concentración. Desde ese punto de vista hemos estado hablando de la superficie. La teoría de LBO lo que trata de hacer es, ok, ya no hablamos en términos energéticos, hablemos en términos de fuerza. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en términos de fuerza, esto ya me permite saber eh, hacia dónde se va a mover un objeto, qué aplicación tiene, ¿de acuerdo? Las dos son lo mismo, energía o fuerza van a, ser, van a estar relacionadas, pero cuando hablamos ya en términos de aplicaciones, es más fácil hablar en términos de fuerza que hablar en términos energéticos, que hablar en términos termodinámicos, ¿ok? Entonces, ¿qué, qué, tiene, qué habla esta teoría de Leveo? de lo que nos va a hablar es de cómo interactúan los sistemas dispersos, cómo interactúa una gota con otra gota, cómo interactúa, uh, ¿qué es esta cosa? Uh, 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 no. ¿Qué será esto? Ah, un, <risa> perdón, un glóbulo de grasa que se encuentra en la leche este, con los alveolos pulmonares y no sé por qué está un glóbulo de grasa en el pulmón pero bueno, este artículo estaba analizando esto <risa> ¿ok? Eh, es decir eh, principalmente cómo interactúa por ejemplo este glóbulo con la célula o cómo interactúan dos células o cómo interactúan dos micelas ya estamos hablando de sistemas macroscópicos de composiciones muy complejas y que abandonamos un, un momento las, este, los coloides hidrofílicos, que son los tensoactivos o las micelas, abandonamos el régimen de las moléculas y ya estamos hablando más allá del nivel mesoscópico, ya estamos mesoscópico, ya estamos entrando en el nivel macroscópico y lo que interpreta, lo que da la teoría del EBO es esa interacción entre sistemas macroscópicos. ¿Dudas? No. Ok. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de lo mismo que de donde partimos cuando hablamos de la energía de superficie. Las interacciones entre las moléculas, ¿no? Recordarán este, ah, hicimos el análisis de cuánto es la energía que eh, ejer se ejerce sobre esta molécula a partir de sus vecinos, etcétera, ¿no? Y ustedes saben que eh, todos este tipo de interacciones que tenemos interacciones colómbicas y tenemos todos los tipos de interacciones de Van der Waals, ¿no? Entonces, eh, lo importante aquí a destacar es que siempre este tipo de interacciones es una constante veces una distancia, la inversa de una distancia, ¿no? Por ejemplo, en las interacciones colómbicas está la carga de una partícula veces la carga de otra partícula entre la permitividad del medio por el inverso de la distancia entre cada una de sus partículas. A lo cual nosotros, bajo un, sistema, bajo un mismo sistema, todo lo podemos englobar en una constante, que en este caso la llamé A, entre la distancia. Y para las interacciones eh, de tipo Van der Waals, igual podemos nosotros meter la polarizabilidad de la molécula no polar y el momento dipolar de una molécula polar, entre el, la permitividad del medio en una constante que nosotros le podemos llamar la constante eh, de las interacciones polar no polar, no me acuerdo si son divide o qui son, este, no me acuerdo, creo que las divide son, ah, aquí están, perdón, la constante de divide, aquí está el nombre. Eh, para las interacciones dipolo-dipolo, aquí lo importante son los dos momentos dipolares y nosotros podemos englobar todo esto junto con la constante de Boltzmann y la temperatura en una constante, aquí le estoy llamando C de 1, de 2, pero esta es la constante Kisson, ¿no? Y nosotros podríamos 
para las interacciones tipo London, juntar eh, la constante de Planck, la, que es, no me acuerdo si esta es la frecuencia y la velocidad de la luz, la polarizabilidad de ambas moléculas no polares, todo esto en una sola constante conocida como la constante de London. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok. Lo que hacen Land eh, Der, Der Gawin, Landau, Berbic o Berbic es ir juntando, juntando constantes. Por ejemplo, definen la constante de Van der Waals, que es la suma de estas tres constantes. Y, por ejemplo, si nosotros estamos analizando una interacción de London, donde no hay momento dipolar, todos los, estos primeros tres términos de lo que está entre este, los corchetes se va a hacer cero y nos va a quedar la constante de London. Si nosotros estamos analizando eh, interacciones tipo Kisson, donde no hay polarizabilidad, estos primeros dos elementos y el último término de esta suma se hacen cero y nos queda solamente la constante tipo Kisson. Y si nosotros analizamos una constante de Divay, sí vamos a tener momento dipolar y sí vamos a tener polarizabilidad, pero solamente de una molécula. Y los otros dos términos se van a hacer cero. ¿Dudas? No, por favor. Ok. Entonces, todos este tipo de interacciones nosotros las podemos definir como la constante de Van der Waals entre la distancia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Creo que no. Ok. Y ahora, aquí viene lo importante. Aquí, 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 viene, aquí viene la médula de esto. Nosotros con esta constante podemos conocer la interacción entre dos partículas. Solamente dos partículas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que hace Derhawin, que es lo que se conoce como la aproximación de Derhawin, es hacer la integral de interacciones entre conjuntos de partículas. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, profe. Entonces, lo que va a hacer esta teoría es, vamos a tomar una molécula y vamos a ver cuál sería la interacción total de esta molécula con todas estas. Claro, lo que vamos a hacer es asumir que este cuerpo volumétrico tiene una composición uniforme y si yo agarro un elemento diferencial y analizo la interacción entre el elemento diferencial y esa partícula y lo integro, voy a tener el total de la energía de interacción entre la partícula y la superficie y el cuerpo macroscópico. ¿Dudas? No, todo bien. Y si ya tengo cuánto es la interacción de una partícula con un elemento diferencial de un cuerpo volumétrico, ya nada más es integrar de entre tantas partículas tenga eh, el, punto, eh, el punto inicial. Y aquí lo importante es cómo va a ser la geometría de ese elemento diferencial, ¿de acuerdo? Porque en la mayoría de los casos, uh, lo que se hace, ahorita me voy a mover un poquito en la, super, en la, super, en la presentación, es bueno, se hace eh, para, un, para un disco, y lo que vamos a hacer sumiendo es ir cortando un cuerpo en diferentes tipos de discos o en diferentes tipos de prismas, etcétera, e ir haciendo esa suma, e ir haciendo esas aproximaciones, ¿de acuerdo? Y así es como vamos a tener la interacción entre dos sistemas macroscópicos. Partimos de los potenciales de interacción básicos, 
London, Kison, Dubai, Coulomb. Sumamos en una sola constante todas las constantes y luego integramos interacciones entre una partícula y varias y luego entre estas varias y estas otras varias. ¿Dudas? No, pero... Ok. Entonces, fíjense que lo que se hace es, aquí están estos elementos diferenciales. Entonces, W mayúscula ya es, la, es, es como la W minúscula, nada más que la W minúscula es la interacción partícula-partícula. W mayúscula, perdón, es interacción sistema macroscópico-sistema macroscópico y está en función de la constante de Bardot de Bars o las constantes de interacción de ese sistema la densidad de partículas y el elemento diferencial de volumen. Eso es todo. Y así podemos tener, ay, perdón, cuánto es el potencial de interacción entre partículas compuestas de muchas moléculas, por ejemplo, para la interacción de una molécula con una superficie con una partícula dentro de una superficie, con otra partícula de otra superficie o entre superficies. ¿Dudas? Y todo solamente depende de la geometría, del, de cómo sea la geometría del cuerpo. Pero el principio básico son los potenciales de interacción. A ver si dudas. Ninguna. Bien, entonces. entonces eh, lo que se hace en todos estos casos es poder predecir, por ejemplo, la fuerza de adhesión de una partícula sobre una superficie, la fuerza de telado de un adhesivo, la fuerza de interacción capilar entre dos sólidos, se puede predecir el ángulo de contacto, se puede predecir la estabilidad de una película de líquido, que es lo que estamos viendo en la E, este, se puede predecir el movimiento browniano o cómo van a interactuar, interac interactuar macromoléculas como proteínas, virus, eh, eh, ADN. Se puede ya predecir las, este, eh, ¿cómo se llama? Los, la presión osmótica o la coagulación. Sí, es así, porque si hay interacción entre partículas, coagula o flocula. Todas estas cuestiones que ya son de sistemas muy complejos y macroscópicos, con este tipo de teorías se pueden predecir. Simplemente de definir la energía de superficie, no. Necesitamos este modelo mucho más complejo. Para ahora sí hablar de esto, estos, estos de la A a la I, estos son los verdaderos fenómenos de la superficie. Dudas. No, perfecto. Entonces, lo sabroso realmente de esta materia sería que ustedes pudieran ya llegar con, la, con, los, con las herramientas computacionales y matemáticas para hacer todas estas eh, integraciones con diferentes cuerpos geométricos, con diferentes potenciales de interacción, para ya poder llegar eh, desde el punto de vista teórico para saber si un adhesivo va a funcionar o no para saber si un líquido va a humectar o no un substrato, para saber si o no una película de superficie va a ser lo suficientemente estable por, como para generar espumación. ¿Se ve? ¿Se ve, se ve la, la complejidad? ¿Y cuál sería el método para estudiar los coloides? O sea, prácticamente lo que estoy diciendo es, después de todo lo que hemos visto, eso es lo mínimo. Y eso es como que lo, lo arcaico, por decirlo así. Esto ya estamos, esto ya es en los, en la ciencia de coloides este, de frontera, ¿no? Cómo hacer estas predicciones, cómo hacer estas simulaciones. Están muy callados. Thank you.
sería la bajita del príncipe. Yo me quedo un poco impresionada. Eso ya es pues, prácticamente las aplicaciones, ¿no? Así es. Pero para hacer esos cálculos, aquí les estoy presentando de manera resumida las integrales. Pero pueden ser todos este tipo de geometrías. Y estos son algunos casos de geometrías. Y cómo termina el potencial de interacción y cómo termina la fuerza pero realmente lo podemos complicar todavía más. Y de sí. hecho, aquí no para esto. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, eh, yo. Eh, puede haber este, superficies que no tengan como, bueno, una forma definida, sino que, que, que esté como toda regular. irregular. Puede ser pero ahí lo que vamos a hacer es ir modelando la superficie. Ok, esto es, esto es rugoso, pero vamos a simularlo como si fuera una superficie con tubos o una superficie con pirámides. Y ya se vuelve... Complicado, ¿no? Sí, porque ya no se vuelve tanto química, ya no es tanto físico-química. Ya son problemas más bien de modelado de cuerpos volumétricos. Integrales de revolución, etcétera, etcétera. Porque esta historia no acaba aquí. Porque la teoría del EBO no está diseñada solamente para considerar interacciones de tipo Van der Waals, sino también interacciones electrostáticas. ¿okay? Entonces, oh, vengo con esto. Cuando tenemos partículas este, cargadas y superficies que pueden tener diferencial de potencial eléctrico, entonces ahí vienen otro conjunto de constantes que no están en la constante de Van der Waals. ¿okay? Y esto va modificando el tipo, la fuerza y la interacción. Tenemos en este caso las interacciones de la doble capa eléctrica. Así como tenemos interacciones de tipo Van der Waals, hay interacciones de tipo de eh, interacciones debido a la doble capa eléctrica. Y esto modifica ya completamente el comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la estabilidad de una emulsión de, como, como, como tan familiar como la leche, ahí hay partículas electrolíticas que van a generar que la emulsión sea estable tanto por la interacción coloidal debido a las interacciones tipo Van der Waals, pero también debido a repulsiones electrostáticas de partículas cargadas eléctricamente en la, en la emulsión. Y de hecho, ya una emulsión comercial, ya las aplicaciones no solamente se formulan con agua y un tensoactivo, es agua, un tensoactivo, un, un, un humectante, un... Este, un estabilizador, estabilizador de espuma, a lo mejor lleva un principio activo, a lo mejor tiene que llevar un este, solubilizante, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a meter partículas con cargas, esto se complica tanto como ustedes gusten y manden, y tenemos que llegar a otra nueva constante, por ejemplo, en el caso de la constante de Van der Waals, cuando se, cuando se consideran las densidades volumétricas de los cuerpos, se llega a una constante que se llama la constante de Hamaker, que es englobar la constante de Van der Waals con todas las posibles geometrías que puedan tener los cuerpos. Y el homólogo de la constante de Hamaker, que es la constante de Van der Waals, que es, son las constantes de los modelos de London Kiss y Dubai, pero para sistemas eléctricamente cargados, es esta otra constante que no tiene nombre, yo la bauticé como el análogo de la constante de Hamaker para superficies cargadas, que tiene todas las constantes de todos los modelos de, las, de, las, de los modelos de, de la teoría de doble capa. Y la suma de las energías por interacciones electrostáticas y la suma 
de las interacciones porque existen las moléculas, es decir, por las interacciones de tipo Van der Waals, esa suma de, potencia, de interacciones es lo que se conoce como la teoría del EBU. Y ahorita me voy a parar un poquito más aquí en, en, este, en esta gráfica. Pero hasta aquí, más o menos se entiende que hay varias, varias constantes que se suman, se suman, se suman, se suman, se integran, se integran, se integran, y que lo integramos en función de la geometría de los cuerpos volumétricos que analicemos. Y sí se entiende. Eso es lo importante, ¿no? No, no se devanen ahorita por, por las formas de las ecuaciones. Ok. Entonces, por ejemplo, lo importante ya al final de todo esto es, si yo tengo dos partículas que puedo modificar la distancia entre estas, lo que quiero saber es cómo van a interactuar, ¿de acuerdo? En ese tipo de, de gráficas de eh, interacción en función de la distancia, la parte de arriba, la parte positiva, indica repulsión. Es decir, si yo tengo dos sustancias, si tengo dos partículas, perdón, por ejemplo, dos eh, gotas de agua o dos este, micelas, si, si el tipo de interacción entre estas dos part eh, partículas macroscópicas solamente es repulsivo, bueno, pues siempre va a estar estable mi sistema, ¿no? Esto quiere decir que si yo formulo una tintura donde tengo que poner partículas sólidas en un medio líquido, lo que voy a analizar es la interacción de estas dos partículas sólidas. Si siempre va a haber repulsión, esto quiere decir que yo no voy a poder solubilizar el tinte, o sea, el, eh, el material eh, mineral con el que voy a hacer mi pintura y siempre me va a cremar, nunca voy a poder vender esa pintura porque yo necesito que las partículas sólidas estén totalmente dispersas. Pero tampoco necesito que haya totalmente atracción porque entonces se va a pegar todo y se va a pelmazar. No, lo, yo lo que necesito es que ni tanta repulsión ni tanta atra atracción. Lo que necesito es una barrera energética que esté descrita por esta teoría, por esta teoría del EBO, que es la suma de las contribuciones de tipo Van der Waals y las contribuciones de la doble capa eléctrica, de tal forma que exista una distancia a la cual la interacción sea cero. Que no haya ni atracción ni repulsión. Y esta barrera energética es tal que si empiezan a acercarse mucho esas partículas, luego, luego se vayan hacia el otro lado y haya una repulsión, pero que tampoco haya tanta repulsión como para que regresen y haya cierta atracción, que las mantengamos oscilando entre la atracción y la repulsión. Y eso lo podemos predecir al ver estas curvas de interacción, que son la suma de lo electrostático y de las cargas debido solamente a los electrones en las moléculas, a las interacciones tipo Van der Waals. ¿Dudas? No, profe. Claro para la industria, para las aplicaciones, pues esto es lo que deberíamos de estar calculando, ¿no? Deberíamos de dedicarle más tiempo a esto, pero vean ustedes lo suficientemente complejo que es este tema. Este tema no se da en licenciatura, al menos en esta universidad o en los países de tercer mundo, ¿no? En los países de primer mundo, por ejemplo, creo que en la Universidad de California este tema tampoco es de licenciatura, también es de posgrado, es de maestría, el, la teoría del EBO. Fíjense, ni mi primer mundo ni tercer mundo abordan esto en la licenciatura. Pero claro, ustedes lo pueden desarrollar en su tesis, ¿no? Y en su tesis no importa el, eh, el nivel de complejidad, depende de cuánto tiempo quieran dedicarle. Pero ok, esto es la teoría del EBO, este es el santo grial al que queremos llegar cuando estudiamos los fenómenos coloidales o los fenómenos de superficie. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Creo que no. Muy bien. Entonces, 
al terminar, terminando este tema, prácticamente hemos terminado ya eh, los temas que yo abordo con ustedes. La siguiente semana eh, podemos resolver dudas que hayan quedado en los cuestionarios, para los que estén resolviendo cuestionarios, este, el martes y ya el jueves, pues prácticamente no tendríamos clase, a lo mejor... Eh, no, sí, ya no tendríamos clase, ya no, no, este, podríamos ver lo de nucleación, pero no, no, no le va a dar tiempo de abordar nucleación, este, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente sería nuestra última clase de fenómenos de superficie, de física y química de interfaces. No sé si tuvieran algún comentario que hacer. Okay. Sí, igual como dijo okay. mi compañera, gracias por su paciencia. No, pues gracias a usted. <ríe> ya en los últimos temas ya estuvimos aflojando un poquito, pero este, abordamos de manera introductoria todos estos fenómenos, todas estas aplicaciones, algunas teorías. Este, yo, yo parto de que no todos ustedes van a, a terminar en esta área. Y ahorita lo importante para mí era nomás, nada más platicarles eh, do, los temas, dónde donde, donde empezar. Y a partir de eso, pues ustedes van a profundizar en el momento que les toque, ¿no? A, a veces no se profundiza en eso y se va a otros campos, ¿no? E insisto, son todas estas materias de la, de la facultad, son materias introductorias para que ustedes puedan ver eh, las formas de resolver un problema y vayan ustedes tomando una decisión sobre cómo van a tratar ustedes de resolver los problemas a los que se quieran enfrentar. Entonces, de mi parte tampoco no hay nada más que agregar. La siguiente semana sería para resolver dudas, si las hay. Si no hay dudas, pues bueno, este, ya nada más esperaría yo al viernes de la siguiente semana, la, al viernes de las 23.59, para sacar las calificaciones y el sábado por la mañana ya estarles presentando sus calificaciones finales de esta materia. No va, no va a haber tiempo extra. Fue todo el semestre que se tuvo para responder los cuestionarios. Yo sé que los últimos cuestionarios hace poco los pudimos resolver, pero bueno, hubo más de una semana, más de dos semanas para resolver los últimos cuestionarios. ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No se escuchó bien. Por mi parte, ninguna, profe. Muchas gracias por su clase. Gracias a ustedes. Y pues bueno, entonces, termino de compartir pantalla. Y como siempre les digo, síganse cuidando física y mentalmente, muchachos. Ahora sí, no nos vemos porque aquí acabamos, ¿ok?